。干嘛呢在这儿？爸，昨天怎么把我杀了？小三。我看着红色的感叹号沉思了很久。我好像想明白了，想明白什么了？红色代表热情，你想跟我结婚？啊、你都没钱，你聊什么跟我？谁说我没钱了？我花呗还有五百个，都拿。我操！下课不？面试黑话。公司转型。公司快不行了。高提成。无底薪。上不封顶。下不保底。期权分红。发不起工资，先给你画个饼。提供住宿。在鸟不拉屎的荒山野岭。扁平化管理。领导跟你在一个屋，盯着你干活。有较强的抗压能力。白黑锅。偶尔加班。经常加班。不提倡加班。该加还得加。双休。工作日加班，弹性工作时间，只谈下班不谈上班。新员工培训，入职洗脑，能独立完成任务，一个人干所有的活，有强烈的责任心，活不干完不让走，工作有激情，希望你自觉加班，喜欢有挑战的工作，加班给上一个坑擦屁股，能完成领导安排的其他工作，打杂让你干啥你干啥，回去等通知吧，我们没看上你。嗯相亲黑化二，我家闺女一米七，一米七五以上、啊。我家儿子特别精神，寸头，有气质，实在没办法夸长相，一表人才。男的，我的，哎呦我的妈，瘦下来可好看了。难看的胖子，五官端正，五官齐全，有点小脾气，能作，孝顺，妈宝，没有明确的理想型，就想找个富二代，想找个温柔体贴的。想找个保姆，希望有点经济实力。买车买房都靠你们家了，有房有车有钱。离婚带娃大十二。聊天黑话，女生晚。哦，我生气。哦哦，原来是这样。嗯，你最好解释清楚，要是解释不清楚，我就生气了。嗯嗯，讨厌，讨厌、啊哎。喜欢，讨厌死了，烦死了。没事，有事儿。大事儿，我比较注重感觉，长得帅。我要减肥，快夸老娘瘦。我睡了，我去刷视频了。你忙吧，停下，要不然你就完了。我去洗澡了，不想聊，别烦我。我暂时不想谈恋爱，不想和你谈恋爱。你想不想吃？我想。我快到了，还没出门。你收拾完了吗？又不想出门了，随、啊、便。我也不知道怎么选，但你必须选择让我来。相亲黑话一米八，撑死一起脸，成熟，显老，会过日子，抠门，知根知底儿，跟他二姨打过牌，有潜力，现在没房没车，自主创业，没有正式工作，工作稳定，工资不到三千，没有晋升空间，小伙子很帅，勉强能看，小伙子挺好，就是长得一般。巨丑，没有照片，见了面就知道了。他很丑，但是毕竟收了钱，得让你们见一见。哎呦，有福气，胖，微胖，肥胖，长得斯文，戴个眼镜，人特别好，是个老实人，找不出任何褒义词，实在没得夸。社交黑话二，老同学最近怎么样啊？我要结婚了，准备一下份子钱。这事儿以后再说，别烦我了。都是小事，说开了就好了。真想和你撕逼，没事都能理解。理解个鬼！你待会儿有事吗？我待会儿有事，留下来吃个饭吧。待够了吧？快滚！我再给你倒杯水吧。怎么还不走？再坐一会儿。赶紧走！要不我送你吧？我就客气一下，希望你心里有数。啊，不能要，不能要！拿来吧你。这么客气，我怎么好意思呢？回回这么客气就好了。这人没什么缺点。也挑不出来什么优点。哎、有事给我打电话，我就客气客气。还好吧？确实不怎么样。哎，我不是这个意思，我就是这个意思。你开心就行。我觉得不行。当代学生黑话。我有个朋友，正史在下。你作业写完了吗？我想抄。你复习怎么样了？快说你也没复习。你去食堂吗？帮我带个饭。你有快递吗？有的话帮我拿一下。老师点名吗？不点我就不去了。一起吗？你千万别来。有空一起去。在宿舍睡觉也不去。没事儿，我能有什么事儿啊？有事儿。不是你的问题，是我的问题。就是你的问题。哎呦我的妈！哈哈哈！没话了，但总得回点啥。晚安。终于有自己的时间刷抖音，开始打游戏了。咱们去看夜场电影吧。看完你就回不去了。面试黑话二，创业公司
，钱少事多还加班，随时可能倒闭。只招应届生，便宜听话肯加班。公司晋升空间大，公司一共不到十个人。包三餐，早晚都得加班。适应较快的工作节奏，能加班把两天的活一天干完。有上进心，干完活主动加班干其他的活。团队氛围好，大家一起加班。团队年轻有活力。离职率高，六点准时下班，早上六点，极简风办公环境，毛坯房什么样，办公室什么样，工作上有充分的自由度，我们也不懂，你自己看着来。工资三 K 到八 K， 就是三 K 还是税前，有四 K 左右的绩效，还是三 K， 有完善的绩效考核制度，我有一百种扣你钱的方法，有果盘，唯一能拿得出手的福利，各种隐形福利，<笑>我编不下去了。成人社交黑化，最近怎么样？我有事找你。这事儿难办呐。能办，但是得意思意思。原则上可以。不可以。原则上不可以。可以。我尽量。别指望我。我回去考虑考虑。没戏。下次有机会请你吃饭。这辈子是没机会了。你千万别跟别人说啊。上一个也是这么跟我说的。我可没这么说。我就是这个意思。你跟他关系好吗？不好，我可就要说他坏话了。我说句公道话。我站他那边。我对事儿不对人。我就是针对你，这事儿啊不全怪你，这事儿就全赖你。我们还去吗？不想去，再说吧。算了吧。啊，我们不去了吗？想去，但是你们不想去。哎，我都行，看你。我不想去，就你哥傻。假如明天是世界末日，假如明天是世界末日，你们最想干什么呀？最想上您的课呀。哦、你们就这么舍不得我呀？不是，因为上您的课度日如年。为什么不怕世界末日啊？因为有复活节啊,啊，而且人类那么强大，怎么可能会灭绝呢？当年恐龙也是这么想。哎呦我的妈！如果真的世界末日了，你们用现在所学的专业能做些什么自救啊？我可以建筑地下城堡，供人们避难。嗯，很好。我可以研制疫苗，让人类免疫，丧失病毒。嗯，不错。我可以学习各种知识，然后度日如年，死的慢点。公司沟通黑化，在吗？又来活了，在。有屁快放！咱们拉个群吧。跟你沟通真费劲。好的。做的怎么样了？你丫怎么还不给我？再做了。刚开始做。争取今天搞定。今天加班。有案例可以参考吗？有现成的可以抄吗？领导很重视。打死今天都给做出来。你可以提意见。你说吧，我不听。你先做吧。我虽然不知道我要什么，但是你做出来我就知道我不要什么。哎呦我的妈！就这样吧。虽然很不满意，但是改了这么多次，也就这德行。假如只能说真话。五月，你怎么又迟到了？这不月底了吗？还有两次补卡机会，那不能浪费啊。没关系，咱们下了班了，他都会补回来就行。您真是癞蛤蟆爬脚面，不咬人，您膈应人呢。咱们下班开这个会呢，我也没有什么别的意思，就是想让你们加个班。下午忙吃拉面，你怎么张开的嘴、啊？咱们工作上啊，有什么困难都跟我说一说啊。反正我也不管。哎呦我的妈！这话说的可真是上焚烧报纸，你糊弄鬼呢！时间也差不多了，没什么问题，咱们就散会吧。您可真是屎壳郎，戴面具，臭不要脸呀、啊！虽然我没问题，但是我还是要表现得很积极。反正我也没有事儿，谁都甭想做、啊。就是老太太进被窝，给爷整笑了呀！真是小刀拉皮，能够开了呀！既然你这么积极，那剩下的活都你来吧。好了。再会。